kwa jina naitwa Lukia Abdalla Mesinzo. Maji tunakuwa tunacheta mabondeni huko. Kwa kiangazi kama kama hiki tunakuwa tunapata shida nayo. Tunaweza tukangojea kwa usiku masaa matatu au manne ndio ndipo tukapata maji. Changamoto yake tunatembea na giza. Tunakurupushana na wadudu. Lakini ndio tunajitahidi hivyo hivyo na maji ndio tunayapata kwa shida hivyo hivyo. Kwa jina mimi naitwa Ashim Chikayuma. Aishu ya maji kwa kata hii hapa imekuwa kama ugonjwa sugu ambao kwamba hatutajua kwamba utaisha lini na sijajua kwamba hii shida ita itaondokana na lini. Inafikia tu wa muda mwingine majumbani mwetu ndoa zinaharibika kwa sababu gani? Mke anaweza akatoka kuanzia labda saa mbili asubuhi labda anarudi saa nane. Kwa hiyo kwa wale wanaume ambao hawana imani huaga wanakuwa na fikra tofauti kwamba labda kuna maeneo mengine ambako wameenda. Hii hapa sasa hali unaiona kwa sababu kwamba muda huu hapa ni bado kidogo kwamba maji ya yani ya mvua yametiririka si muda sio mrefu. Lakini nafikia mwezi wa nane, mwezi wa saba hapa maji nafikia foleni maparastiki yanakuwa mpaka juu kwa niaba kupanga foleni. Yeah. Yaani kwamba unavojikaja wa ndoa kwa mfano kwamba mwanamke sana achelewa kutoka nyumbani yaani kwamba anaweza kafika hapa saa mbili kuja kuteka maji lakini upata naye anapata saa nane au saa tisa. na muda mwingine nafikia tu afurahi inavyokuwa kubwa anakuja kulalia hapa hapa yaani kwamba asubuhi hadi kwamba yeye zamu yake afikia tu apate maji kwa ile hali nafikia baadhi ya wanaume huwa waamini kwamba wake zao wanakuja kwenye ishu ya maji na ndio maana ilipofikia tu ndoa inakuwa zinaharibika majumbani mimi labda wito wangu tu kwa serikali najua kwa mara nyingi waga wanakuja wana wanatuambia bana hii kelo tutaitatua tutaitatua lakini sasa kama nilivyozungumza mwanzo imekuwa kama ugonjwa sugu ambao kwamba hauna tiba. Kwa hiyo kwa hito wangu kwa serikali watutambue wananchi wao kwamba sisi tuna shida na tuna kelo ya maji. Kwa maana tunahitaji maji ya kutosha hapa kijijini. Ai nasema mimi tangia naanza kupata akili kwamba hii shida ya maji imekuwa kijijini kwetu hapa imekuwa kama kelo. Yaani kwamba yeye tangia miaka hiyo hiyo mimi sasa nina umri miaka 27. Na kwamba nikisema ile tutegemea nayo ndio hiki katika kijiji kizima. Kwa hiyo huu ugonjwa umekuwa sugu zamani kupita maelezo. Mnaitwa mama Idrisa. Yaani ipo kiasi kikubwa sababu vitongoji vyetu tunategemea hapa kuchota maji. Vitongoji viko vitano. Tunaasilika ni kiasi kikubwa sababu kiangalia mimi nako toka mbali. Katuko mfano kama nikichukua dumu la maji. Mpaka kufika nyumbani kwangu nishakuwa nimechoka sana. Si serikali tunaomba tu watuletee maji hapa. Watufanyie mipango ya maji ili tulaisheshe majukumu ya maji kwa maana yani yana tuna yani tunajilaishisha tuna zaidi kuchota maji wanawake ili tusiasilike na tunavyoathirika naitwa Miss Selemani Chimpele ni mwenyekiti wa kijiji cha Dingwida kero ya maji ni kweli na ni ya muda mrefu lakini tayari kuna mkandarasi amshaingia site itaingia Jumatatu ya jana ameleta ameanza kuleta vifaa kwa ajili ya ujenzi wa matanki na vizimba vile vya kuchotea maji. Umradi sijajua utakamilika lini lakini ni unaendesha vijiji vitatu. Bomba limetobolewa pale Moma, mtaa mmoja wa kitongoji cha Mayomanilo ambapo ndo patatoka maji ya kusambaza vijiji vyote vitatu vya kata hii ya Moma. Mradi huu utanufaika na vijiji vitatu. Dingwida, Moma pamoja na Lukweta kwa sababu wenzetu wa minyembe tayari walishonufaika na mradi mkubwa wa maji ambao wanautumia hivi sasa. Changamoto kubwa ni upatikanaji wa mba, maji mbali na eneo tunaloishi. Alafu huko kwenye vyanzo vyake sio salama. Pia wanapata hadha kutokana na umbali walokuwa nao. Inalazimika sasa tunue maji dumu shilingi 500, matatu shilingi moja kutokana na umbali yanakotoka hayo maji. Na hususa nikifikia mwezi wa tisa yanakata kwa hiyo hapo maji yanapanda bei vijana wakiondoka na mapikipiki wakipakia kwenye ma, ma, ma boda boda wakileta hapa dumu moja huwa anatuuzia kwa shilingi 1000 hadi 800